ஸ்டெர்லைட் என்னும் ஒரு நாசகார பேரழிவு நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அந்த மண்ணின் பூர்வீகக்குடி மக்கள் அமைதியான வழியில் அறவழியில் கடந்த நூறு நாட்களாக அங்கு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் அவர்களுடைய ஒற்றை கோரிக்கை எங்கள் மண்ணில் நிம்மதியாக எங்களை வாழவிடுங்கள் இந்த நிறுவனத்தால் வெளியேறப்படுகின்ற நச்சுத்தன்மையால் எங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது ஆண் பெண்களுக்கு பல்வேறு விதமான மர்ம நோய்கள் ஏற்படுகிறது ஆதலால் இந்த நச்சு ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை முன்வைத்து அவர்கள் போராடி வந்தார்கள் இன்றைய தினம் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு அமைதியான வழியில் அறவழியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை நோக்கி இந்த ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையுடன் ஒரு கோரிக்கை மனுவை அளிப்பதற்காக சென்றவர்களை ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னதாகவே காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தி ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமான தடியடியை நடத்தி அதற்கும் பிறகு காட்டு முராண்டித்தனமான கண்மூடித்தனமான துப்பாக்கிச் சூடை நடத்தி அங்கு அப்பாவி பொதுமக்களை தமிழக அரசும் காவல்துறையும் அறிவித்த எண்ணிக்கையின்படி பதினோரு உயிர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் மூன்று பெண்கள் ஏழு பெரியவர்கள் தற்போது ஒருவர் இறந்திருப்பதாக தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை தவிர்த்து போராட்ட குழுவினிடமிருந்து தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்புக்கும் தமிழர் கலை பண்பாட்டு பேரவைக்கும் அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பாக செயல்படுகின்ற எங்களுடைய கூட்டமைப்புக்கு போராட்ட களத்திலிருந்து வந்திருக்கிற தகவல் என்பது சாவு எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் பதினேழுக்கு மேற்பட்ட உயிரற்ற சடலங்களை பார்த்ததாகவும் இன்னும் பல பேர் குண்டு காயம்பட்டு உயிருக்கு போராடி அங்கங்கே கடப்பதாகவும் எங்களுக்கு தகவல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த அநியாய அக்கிரம ஒரு துப்பாக்கி சூடை நடத்தி போராடுகின்ற ஜனநாயக சக்திகள் மீது போராட்ட குழுவினர் மீது இந்த காட்டு மராண்டித்தனமான துப்பாக்கிச் சூடை வன்மையாக இந்த கூட்டமைப்பு கண்டிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இதற்கு காரணமான தமிழக அரசு மாண்புகு தமிழக முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உடனடியாக இதற்கு பொறுப்பேற்று காவல்துறை முதலமைச்சர் கையில் தான் இருக்கிறது ஆதலால் மாண்புகு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட துணை முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட இந்த அரசு தார்மீக பொறுப்பேற்று உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இந்த கோரிக்கையை முன்வைப்பதற்கு முன்பாகவே எங்களுடைய இந்த கூட்டமைப்பில் அனைத்து கட்சிகள் அனைத்து அமைப்புகள் அனைத்து இயக்கங்கள் அனைவரும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றை கோரிக்கையாக தமிழக முதலமைச்சராக இதுவரையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் எந்த தியாக எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பதினோரு உயிர்கள் பலியாகி இருக்கிறதோ தங்கள் இன்னுயிரை தந்திருக்கிறார்களோ போராட்ட வழிபடத்தில் அவர்களுடைய அந்த நியாயமான கோரிக்கை ஏற்று உடனடியாக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று இங்கே கூடியிருக்கிற அனைத்து அமைப்புகளும் இயக்கங்களின் சார்பாக வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் இரண்டாவது கோரிக்கை தான் இந்த உயிர் பலிகி பொறுப்பேற்று நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மண்டை கைகால் உடைக்கப்பட்டு ஒரு கோர தாண்டவாடிய காவல்துறையுடைய அடாவடிக்கு பொறுப்பேற்று தமிழக அரசு பதவி விலக வேண்டும் மூன்றாவது மிக பிரதான கோரிக்கை என்பது அங்கு போராடுகின்ற அந்த மக்களை இரவு நேரத்தில் தமிழக அரசனுடைய அதிரடி படையும் பத்துக்கு மேற்பட்ட மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களும் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினரும் இரவு அங்கு போராட்ட களத்தில் இருந்த அத்துணை மக்களையும் வீடு தேடி சென்று அவர்களை தேடி பிடித்து திட்டமிட்டு போராட்டத்தை முன்னெடுத்த முக்கிய பிரமுகர்கள் முக்கிய தலைவர்கள் முக்கிய அமைப்பினர் மீது ஒரு என்கவுண்டரை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த என்கவுண்டர் நடக்க போகிறது என்பதை ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு செய்தி வந்து நான் சரியாக மதியம் இரண்டு மணி அளவிலே தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய பத்திரிகையும் உலகளாவிய மிகப்பெரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொடர்பு கொண்டு இந்த ட்ரெஸ்புரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தூத்துக்குடியில் இப்போது காவல்துறை அங்கே ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் அங்கே பொதுமக்களை என்கவுண்டர் செய்ய போகிறார்கள் என்று நான் சொல்லிய இரண்டு மூன்று மணி நேரத்தில் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது ஆக காவல்துறை திட்டமிட்டு அப்பாவி பொதுமக்களை படுகொலை செய்தோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல்வேறு விதமான அநியாய அக்கிரமைப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து அங்கு ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தூத்துக்குடியை சுற்றி உள்ள பல்வேறு கிராமங்களுக்கு சென்று அங்கிருக்கிற அப்பாவி பெண்களை வீட்டின் கதவை உடைத்து அவர்கள் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைந்து தேடுதல் என்கிற வே வேளையில் பெண்களிடத்தில் மிக மோசமாக காவல்துறை நடந்து கொள்கிறது 
ஒரு பாதிரியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திருச்சபையைச் சேர்ந்தவர் அநியாயமாக சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பதினான்கு வயது ஒரு பள்ளி மாணவி வாயிலேயே சுடப்பட்டு அவர் இறந்திருக்கிறார் எந்த துப்பாக்கி குண்டுகளும் முட்டிகாலுக்கு கீழ் எந்த குண்டுகளும் பாயவில்லை முட்டிகைக்கு கீழே எந்த துப்பாக்கி சூடுகளும் நடைபெறவில்லை கண்ணீர் புகைகள் வீசப்படவில்லை லட்டிச்சார்ஜ் அடுத்தது லட்டிச்சார்ஜுடன் கூடிய துப்பாக்கி சூடு தான் நடந்திருக்கிறது இந்த மாபெரும் மனித படுகொலைக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியில் இருக்கிற ஒரு நீதிபதியை கொண்டு ஒரு நீதி விசாரணைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் இந்த கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்று இரவு தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒட்டுமொத்த வெளி மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து அதிரடிப்படை உள்பட அனைத்து காவலர்களும் வெளியேற வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் தமிழக அரசை வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது இன்று இரவு போராட்டக்காரர்கள் போராட்ட குழுவினர் பொதுமக்கள் யாரும் கைது செய்யப்படக்கூடாது என்றும் இந்த கூட்டமைப்பு தமிழக அரசுக்கு தனது கோரிக்கையை முன்வைக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் காலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் தடுத்தோம் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினோம் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மணிக்கு நம்முடைய தமிழக சட்ட ஒழுங்கு டிஜிபி அவர்கள் நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நிறுத்துவதை நிறுத்திவிட்டோம் அங்கு அமைதி திரும்புகிறது என்று அறிவித்தார்கள் ஆனால் நான்கு மணிக்கு தற்போது மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருடைய வாகனத்தை மறித்து நீதி கேட்ட எங்களுடைய தாய்மார்கள் எங்கள் தங்கைகள் மூவர் சுட்டு படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் ஆக டிஜிபினுடைய உத்தரவை மதிக்க தவறுகின்ற காவல்துறை ம தென்மண்டல தலைவர் அவர்கள் மீதும் காவல்துறை தமிழக அரசு உடனடியாக அந்த மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து அதிகாரிகளும் இந்த காரணமான கன்சன் காவல் நிலையத்தினுடைய உதவி ஆய்வாளர் தொடங்கி ஆய்வாளர் டிஎஸ்பி தூத்துக்குடி ஏஎஸ்பி எஸ்பி அந்த ரேஞ்சினுடைய டிஏஜி ஐஜி என்கிற அனைத்து நிலை சட்ட ஒழுங்கு பொறுப்பாளர்கள் மீதும் இந்த அத்தனை பேருடைய இந்த படுவாதக கொலைக்கு அவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் தமிழக அரசை வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது அவர்கள் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்ள தயாராக வேண்டும் அதற்கான உத்தரவை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கிறோம் இந்த கோரிக்கையுடன் இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் ஏற்கனவே நூறுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகள் இருக்குது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரியும் அதுபோன்று கலைத்துறையிலிருந்து தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவையிலிருந்து இயக்குநர் இமயம் திரு பாரதராஜா அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாட்டின் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைக்கு போராடுகின்ற பல்வேறு திரை ஆளுமைகளும் கூட்டமைப்பினோடு சேர்ந்து போராட்ட களத்திற்கு பங்கெடுக்க வருகின்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஆரோக்கியமான இந்த இணைப்பை இந்த ஒன்றுகுடலை தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு மனதார வரவேற்கிறது அதுபோன்று அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் அந்த போராட்ட குழுவினோடும் நாளை கலந்து பேசி அடுத்து எங்கள் போராட்ட வடிவங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் முடிவு செய்ய இருக்கிறோம் இந்த சூழலில் தூற்றுக்குடியில் இருக்கிற போராட்ட குழுவினோடு கலந்து பேசி ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாத ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு அவசரமாக கூடிய இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து அமைப்புகளும் இயக்கங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இப்போது உடனடியாக தலைமை செயலாளர் அவர்களை சந்தித்து இங்கே பத்திரிகையாளர்கள் கூறிய இந்த கோரிக்கையுடன் இன்னும் சில கோரிக்கைகளுடனும் அவர்களை சந்தித்து நாங்கள் முறையிட இருக்கிறோம் அதுபோன்று காவல்துறைக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற உள்துறை செயலாளர் அவர்களையும் காவல்துறையுடைய சட்ட ஒழுங்கு இயக்குநர் டிஜிபி அவர்களையும் இந்த தலைவர்கள் அனைவரும் சென்று இப்போது சந்திக்க இருக்கிறோம் எங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு செவிமடுத்து தமிழக முதலமைச்சர் உடனடியாக அங்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து வெளி மாவட்ட காவலர்களையும் வெளியேற்ற வேண்டும் அங்கு ஒரு அமைதி திரும்ப வேண்டும் இனி இந்த இரவு இங்க அனைத்து பத்திரிகைகளும் அங்கு இருக்கின்றார்கள் ஊடகங்கள் இருக்கிறார்கள் நாளை பத்திரிகைகளிலோ ஊடகங்களிலோ நள்ளிரவில் விடிய விடிய காவல்துறை வேட்டை என்றோ தேடி பிடித்தோம் என்றோ என்கவுண்டர் செய்தோம் என்றோ வீடு புகுந்து கதவுகளை உடைத்து பெண்களை பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாக்கினார்கள் என்று செய்திகள் நாளைக்கு ஊடகங்களில் பத்திரிகைகள் வரும் என்று சொன்னால் அதற்கான முழு பொறுப்பை காவல்துறையை பொறுப்பில் வைத்திருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்கும் என்று சொன்னால் அவர் பதவி விலகின்ற வரையில் இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து ஆளுமைகளும் அனைத்து இயக்கங்களும் தொடர் மாபெரும் மக்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க நேரிடும் என்பதையும் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக பதிவு செய்கிறோம் உயிரிழந்த அந்த குடும்பங்களுக்கு இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் இயக்கங்களும் எங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆழ்ந்த அனுபவங்களையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒரு மக்களுடைய ஜனநாயக போராட்டத்திற்கு 
ஒரு நீதிக்கான போராட்டத்திற்கு தமிழ் சொந்த அரசு ஆதரவாக இருந்து செவிமடுக்க மறுத்து போராடுகின்ற பொதுமக்களையே சுட்டுப்படுகொலை செய்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று வேதாந்தா நிறுவனம் மிகப்பெரிய பன்னாட்டு பணக்கார நிறுவனம் ஒரு தனியார் பன்னாட்டு கார்பரேட் நிறுவனத்திற்காக சொந்த குடிமக்களை சொந்த அரசே காக்கை குருவிகள் போல் சுட்டு படுகொலை செய்திருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதற்குரிய தண்டனையை இந்த அரசுகள் பெறுகின்ற வரையில் தமிழக மக்களே அன்பான பொதுமக்களே வியாபார பெருமக்களே உங்கள் உணர்வுகளை காட்டுகின்ற வகையில் வியாபார பெருமக்கள் வியாபார சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் நீங்களாகவே உங்கள் கடைகளை மூடி உங்கள் வீடுகளிலும் உங்கள் வீதிகளிலும் கருப்பு கொடிகளை ஏந்தி இந்த மாபெரும் ஒரு படுகொலைக்கு நீதி கேட்க வேண்டும் என்று இந்த கூட்டமைப்பு அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் தன்னுடைய வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறது காரணம் இந்த போராட்டம் என்பது அரசியல் கட்சிகளால் நடத்தப்பட்ட போராட்டம் அல்ல ஜாதி மத அமைப்புகளால் நடத்தப்பட்ட போராட்டம் அல்ல பச்சை குழந்தைகளோடும் கர்ப்பிணி தாய்களோடும் எமது தாய்களும் எமது மண்ணில் வாழ்கின்ற பூர்வீகுடி மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பொதுமக்களின் போராட்டம் பொதுமக்களின் போராட்டங்களை நசுக்கி ஒடுக்கி ஆணவ பாசிச அரச பயங்கரவாதத்தை கண்டிக்கிற இந்த கூட்டமைப்பு இந்த இத்த எல்லா விதமான அழுத்தங்களையும் மத்திய நரேந்திர மோடி பாசிச அரசு தமிழக அரசுக்கு தொடர்ந்து தந்ததனோடைய விளைவுதான் வேதாந்த நிறுவனத்தினுடைய பண முக்கியமை தவிர எங்கள் உயிர்கள் முக்கியம் இல்லை என்பதை மத்திய மாநில அரசுகள் உணர்ந்ததனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த பச்சை படுகொலை இது மாபெரும் ஒரு இனப்படுகொலை தொடர்ந்து போராடுகின்ற குறிப்பாக பாதிரிமார்களையும் இந்த போராட்டத்தில் முன்னணி இருந்த தலகாத்தர்களாக இருந்து முழக்கமிட்டவர்களையும் போராட்டக்கார வடி போராட்டத்தை வழிநடத்தவர்களும் இதில் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக காவல்துறை திட்டமிட்டு குறிவைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் போராட்டக்காரர்களை திட்டமிட்டு இன்றிரவு வேட்டையாட இருக்கிறது என்கிற தகவல் எங்களுக்கு வருகிறது இனியும் ஏதாவது ஒரே ஒரு சிறு உயிர் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தலைமைச் செயலகத்தோடு மட்டுமல்லாமல் முதலமைச்சர் இல்லங்கள் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் இல்லங்கள் தலைமைச் செயலாளர்கள் இல்லங்கள் என்று எமது பொதுமக்களே தன்னிச்சையாக ஒன்று கூடி தங்களுடைய ஜனநாயக எதிர்ப்பு போராட்டங்களை முன்னெடுப்பார்கள் என்பதையும் தமிழக அரசுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வேண்டுகோளுடன் கூடிய ஒரு கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்காக நாங்கள் தலைமைச் செயலாளரையும் காவல்துறை இயக்குநர் அவர்களையும் சந்திக்க செல்கிறோம் இதுவே ஊடக பத்திரிகை நண்பர்கள் அழைப்பாக ஏற்று இந்த செய்திகளை தமிழ்நாடு முழுக்க எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் பல ஊடக நண்பர்கள் வருத்தப்பட்டு விடக்கூடாது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படுகொலை நடந்திருக்கிறது செய்தி அந்த ஒரு சில நிமிடங்களில் நீங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்துச் சென்றீர்கள் ஆனால் அதற்கும் சில நிமிடங்களிலே பல தொலைக்காட்சிகள் இந்த செய்தியை காட்ட மறுத்து மூடிவிட்டீர்கள் இது ஜனநாயகமா இது பத்திரிகை சுதந்திரமா இது ஊடக தர்மமா இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் போராடுகிற மக்களை வளைத்து வளைத்து சுட்டு படுகொலை செய்கிறான் டிரெஸ்புரம் என்கிற ஒரு ஊரில் நடக்க போகிறது என்று நான் சில தொலைக்காட்சிகளுக்கு தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் சில பத்திரிகைகளுக்கு தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் நான் சொல்லிய ரெண்டு மணி நேரத்தில் அதே போல் நடந்திருக்கிறது இங்கே பத்திரிகை நம்ம சாட்சியாக இருக்கிறார் என்னால் சொல்ல முடியும் ஆக அப்படி சொல்லியும் கூட அந்த பெரிய ஊடகங்கள் அங்கே செல்லவில்லை நீங்கள் சென்றிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என் மூன் தாய்கள் அங்கு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் அந்த அப்பாவி கிறிஸ்துவ மீனவ கிராமத்துக்குள்ளே சென்று கேட்பதற்கு நாதி இல்லை என்று போராட்டக்காரர்களை குறிவார்த்து திட்டமிட்டு படுகொலை செய்திருக்கிறது ஒரு மாவட்டத்துடைய எஸ்பி வண்டியை மறித்து நீதி கேட்பது பெரிய அநியாயமா பெரிய படுபாதக செயலா பெரிய குற்றமா அதற்காக மூன்று பேரை அந்த இடத்தில் அப்படியே சுட்டு கொலை செய்ய வேண்டுமா இந்த அநியாயத்தை அக்கிரமத்தை இனியும் தமிழகம் பொறுத்து கொள்ளக்கூடாது போராடுகின்ற போராட்ட தலைமைகள் மீது பொய் வழக்கு போடுவது மிரட்டுவது நள்ளிரவில் கைது செய்வது குன்ற தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்வது தொடர்கதியாகி வருகிறது இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற வகையில் எங்கள் போராட்டங்கள் தொடரும் தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு தலைமைச் செயலாளரை சந்திப்பதற்காக இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் கோட்டையை நோக்கி செல்கிறோம் கோட்டையில் தலைமைச் செயலாளர் எங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் நன்றி என்ன கட்ட பேரு நூத்தி நூறு நாட்களாக ஒரு சிறு எறும்புக்கு கூட தீங்கு ஏற்படாமல் அமைதியான வழியில் அறவழியில் தங்களை வருத்தி கொண்டு ஒரு ஜனநாயக போராட்டம் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நடத்தினார்களே அது அது என்ன அரசுக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்துற போராட்டம் அதுல யாருக்கு என்ன நட்டம் வந்துச்சு யாருக்கு என்ன தீங்கு வந்துச்சு அரசுக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூட வேண்டும் வேதாந்த நிறுவனம் விரிவாக்கம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் இல்ல அதை தானே சொல்றேன் அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒன்று தெளிவு தெரியணும் ஊடகங்களே ஒலிபரப்பு நெறித்து கொண்டார்களா அல்லது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து 
அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்க இப்ப நாங்க போராட்ட காலத்துக்கு வரப்ப நீங்க எங்களுடைய தொலைக்காட்சி ஊடகத்தோட ஒளிபரப்பு நிறுத்தினதுக்காக தொலைக்காட்சி முதலாளிகளும் ஊழியர்களும் வீதிக்கு வந்து போராடுகணுமா இல்லையா நீங்க தான் மிகப்பெரிய வலிமையான ஊடகம் நீங்களே எங்களுக்கு ஆதரவாக வந்து போராட்ட காலத்துல இப்படி பச்சை படுகொலைய காட்ட அனுமதிக்காம அரசு கேபிள கட் பண்றீங்களே இது ஒரு அரசா இது ஒரு ஜனநாயக அரசா அப்படின்னு நீங்களும் வீதிக்கு வந்து கேட்டுக்கணுமா இல்லையா முதலமைச்சர் கோட்டில் தானே உட்காந்துருக்காரு ஒரு நூறு பத்திரிகை நண்பர்கள் முதலமைச்சர் அலுவலகத்துல போய் உட்காந்து முழக்கமிட்டு இருந்தாக்க எப்படி நல்லா இருந்திருக்கும் நீங்க செய்யலையே நீங்க செய்யணும் இனியாவது செய்யுங்க தான் எங்களோட வேண்டுகோள் அடக்கம் செய்வதற்கு முன்பாக தமிழக அரசு வேதாந்த நிறுவனத்தில் கையூட்டு பெறவில்லை எந்த லாபத்தையும் நாங்கள் அரசுகளோ முதலமைச்சர்களோ துணை முதலமைச்சர்களோ அமைச்சர்களோ பெறவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் நெஞ்சுரத்தோடு இப்போது அவசர கூட்டம் நடத்தியிருக்கிற நீங்கள் இன்றைக்கே பத்திரிகை நண்பர்களை அழைத்து அந்த உடல் அடக்கம் செய்வதற்கு முன்பாகவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிரந்தரமாக மூடப்படும் என்று அறிவியுங்கள் ஏன் அறிவிக்கல செத்து இன்னைக்கு ரத்த ரத்தாறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன அறிவிக்கலையே இப்ப எங்க கூட்டமைப்பில் இருக்கிற அனைத்து அமைப்புகளும் இயக்கலும் அவரவருடைய வழக்கறிஞர் அணி மூலமாக இந்த இந்த சம்பவத்தை குறித்தும் இந்த மாபெரும் மனித உரிமை மீறலை குறித்தும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதியிடத்தில் முறையிடுவதற்கான ஒரு ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு திரு வழக்கறிஞர் பார்வேந்தன் அவர்களும் திரு வழக்கறிஞர் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் இன்னும் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற வழக்கறிஞர்கள் மூலமாக அந்த முயற்சியை சட்டப்பூர்வமான ஒரு முயற்சியை நாங்கள் போய் அவர் வீட்டில் கூட தட்டி எழுப்பி அவர்கிட்ட நாங்கள் முறையிட இருக்கிறோம் ஆனால் நீதிபதிகள் பெங்களூர் வழக்குக்காக அல்லது மற்ற மாநிலத்துக்காக இரவு மூணு மணி நாலு மணிக்கெலாம் நடத்துவாங்க ஆனால் எளிய மக்களுடைய உயிருக்காக எடுத்துக்கிட்டு வழக்கு நடத்த போகிறாங்களா இல்லையா என்பதை நாங்கள் முறையிட்ட பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரியும் சட்ட போராட்டமும் நடத்த போகிறோம் மக்கள் போராட்டம் நடத்திருக்கிறோம் வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி சரியாக மூன்று மணி அளவில் சென்னை சேப்பாக்கத்திலிருந்து கூடி மாண்பு இந்த படுகொலைக்கு பொறுப்பேற்று தமிழக முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை கோரிக்கையாக முன்வைத்தோம் பணியில் இருக்கிற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை கொண்டு நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்பதை முன்வைத்தோம் உடனடியாக உடலடக்கம் செய்வதற்கு முன்பாகவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை முன்வைத்தோம் ஒரு மாபெரும் மக்கள் பேரணியை சாதி மத கொடி கட்சி அடையாளங்களை தவிர்த்து ஒன்று கூட வேண்டும் என்று இந்த கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள் முன்வைக்கிறது அதே மாதிரி உங்கள் இடத்துல இது ஒரு பத்திரிகையாளர் மன்றம் இது கில்டு அது பத்திரிகையாளர் கிளப்பு இங்க இந்த நியாயமான இந்த ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்து ஒரு திரைப்பட துறையில் இருக்கிற இயக்குனர் தமிழின உணர்வாளர் தொடர்ந்து மக்கள் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்க கௌதம் அவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்களுடைய கண்ணெதிராகவே அவர் தாக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சென்னை மாநகர காவல்துறையால் அதனால அனுப்பிச்சிட்டாங்களா உடனடியாக சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையருக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஒரு ஜனநாயக வழியில் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பவரை பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது ஒரு தனியார் இணையதள தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற போது காவல்துறை குண்டுகட்டாக தூக்கி கைது செய்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் சென்னை மாநகர் ஆணையர் அவர்கள் இதில் தலையிட்டு உடனடியாக இயக்குனர் திரு கௌதம் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் நாங்கள் பதினொன்று பதினோரு உயிர்களுக்கு நீதி கேட்கிறோம் பதினேழு உயிர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் பல உயிர்கள் அங்கு செத்து மடிந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இதற்கு நீதி கேட்கின்ற போது ஒரு கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரை விடுதலை செய்யுங்கள் என்கிற கோரிக்கையை திசை மாற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் தமிழக அரசு இவரை கைது செய்திருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அதனால் உடனடியாக இயக்குனர் கௌதம் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சரியாக மூன்று மணிக்கு சேப்பாக்கத்திலிருந்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி ஒரு மாபெரும் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறிருக்கிறது இதில் வராத தலைவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகளின் தலைவர் திரு திருமாவளவன் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைவர் திரு சீமான் அவர்கள் அதுபோன்று ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைவர் திரு வசீகரன் அவர்கள் அதுபோன்று கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களுடைய தலைவர்கள் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் இன்னும் எண்ணற்ற தலைவர்கள் இங்கே நாங்கள் அழை ஐயா பழநெடுமாறன் தமிழர் தேசிய முன்னணியுடைய தலைவர் உலக தமிழர் பேரமைப்பின் தலைவர் நெடுமாறன் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர்களோடும் குளத்தூர் மணி ராமேஷ்வரன் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர்களோடும் நான் பேசியிருக்கிறேன் அனைவரும் கூட்டமைப்பு கூடி எடுக்கிற முடிவுக்கு 
நாங்கள் ஒத்துழைப்பு தருகிறோம் போராட்ட களத்தை நோக்கி வருகிறோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த கூட்டமைப்பில் இன்னும் எங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன கருத்து ஆச்சரியங்கள் இருந்தால் கூட அவற்றை எல்லாம் நாங்கள் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு எங்கள் தொப்புள்கொடி உறவுகளுடைய இந்த உயிர் தியாகத்திற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கின்ற வரையில் ஸ்டெர்லைட் மூடுகின்ற வரையில் எங்கள் போராட்டங்கள் இந்த ஆதிக்க அதிபயங்கர அரசுகளுக்கு எதிராக தொடரும் தமிழக அரசு எங்கள் உயிருக்கு வேணும் விலை பத்து லட்ச ரூபா பிச்சை போட வேண்டாம் இந்த உயிருக்கு விலை பத்து லட்ச ரூபா அல்ல எங்களுக்கு கூட கூட்டமைப்பில் இந்த அரசிடம் போய் நிதி கேட்டு கோரிக்கை வைக்க வேண்டான்னு சொன்னாங்க அதனால் நாங்கள் நிதி கேட்டு கோரிக்கை வைக்கல அவர் குடும்பத்துக்கு ஒருவர் வேலை கேட்டு நாங்கள் வைக்கல இது இந்த அரசுடைய கடமை நாங்கள் கருதுகிறோம் அந்த கடமை இருக்கா இல்லையான்றதை இந்த அரசு தன்னுடைய நடவடிக்கையில் காட்டணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் நன்றி